ন্যাচারাল সিলেকশন বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রসেসটা কিছুটা হলো ভেরিয়েশনের উপর নির্ভরশীল যে কোনো প্রাণীর পপুলেশনের মধ্যে কিছু জেনেটিক ভেরিয়েশন বা বৈচিত্র্য থাকবে উদাহরণ হিসেবে বলি ধরেন একটা গোল বলের মতো প্রাণী এর মধ্যে একটা হলুদ রঙের অন্য প্রাণীগুলো সব সবুজ কালারের এরপর কমলা রঙের তিনটা এখন মাঝে মধ্যে এরকম হয় যে পরিবেশে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে না যাতে করে একটা ভেরিয়েশনের প্রাণী অন্যদের চাইতে বেশি করে বংশ বিস্তার করবে তবে পরিবেশে যদি কোনো পরিবর্তন আসে তখন দেখা যাবে যে হয়তো এই ভেরিয়েশনটা বেশি ফিট বেশি বংশ বিস্তার করতে পারছে কারণটা যাই হোক এ বেশি করে বংশ বিস্তার করবে আর এরা কম বংশ বিস্তার করবে কেউ কেউ হয়তো আগেই মারা যাবে হয়তো কোনো পাখি এদের খেয়ে ফেলবে যা হোক পরিবেশ বদলে যাওয়ার কারণে এরা বেশি বংশ বিস্তার করতে পারবে না এরাও হয়তো কিছু বংশ বিস্তার করবে তাহলে সময় বদলানোর সাথে সাথে এই প্রাণীর ভেরিয়েশনের সংখ্যাটাও ওঠানামা করবে এখন এরাই সংখ্যায় বেশি এরা এই সবুজ বন্ধুদের পছন্দ নাও করতে পারে কারণ এরা একটু আলাদা এরকম বিভিন্ন কারণে এই ভেরিয়েশনটা একটা আলাদা প্রজাতির প্রাণী হয়ে যেতে পারে এখন প্রশ্ন হলো যে এই ভেরিয়েশনগুলো কি কারণে হচ্ছে একটা প্রাণীর পপুলেশনে এই যে ভেরিয়েশনগুলো এগুলো কেন আসছে যে এমন কি আমাদের মানুষের পপুলেশনেও দেখা যায় যে কারো মাথায় সোনালি চুল কারো মাথায় বাদামি চুল কারো চুলের রং কালো তারপর গায়ের রং আর হাইটের দিক থেকেও অনেক অনেক ভেরিয়েশন আছে এখন এর কারণটা কি এখানে একটা কারণ বলতে পারি ডিএনএ ভিডিওটাতে এটা সম্পর্কে বলেছিলাম সেটা হলো মিউটেশন ডিএনএ আসলে কিছু নির্দিষ্ট অনুর সিকোয়েন্স যে অ্যাডেনিন গুয়ানিন তারপর কয়েকটা থাইমিন তারপর অ্যাডেনিন তারপর দুইটা সাইটোজিন এখন এরকম কোডিং এগুলো হয়তো থাকে কয়েকশো বা কয়েক হাজার এরা বিভিন্ন প্রোটিনের কোডিং করে অথবা প্রোটিনকে যে কন্ট্রোল করে তার কোডিং করে তবে মাঝে মধ্যে একটা একটু বদলে যেতে পারে হয়তো এই সাইটোজিনটা গুয়ানিন হয়ে যেতে পারে অথবা এই থাইমিনগুলো বাদ যেতে পারে এভাবে ডিএনএটাই বদলে যেতে পারে এখন চিন্তা করেন যে আমি কারো কম্পিউটারে বসে তার করা প্রোগ্রামিং কোডগুলোতে কিছু না বুঝেই বিভিন্ন লেটার বসালাম অনেক কিছু বাদ দিলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে প্রোগ্রামটাই নষ্ট হয়ে গেছে বেশিরভাগ সময় দেখা যাবে যে এতে কোনো কাজই হচ্ছে না কোনো কাজ হবে না প্রোগ্রামটা কাজ করবে না এখন যদি প্রোগ্রামিং কোডটাতে কয়েকটা স্পেস অ্যাড করি হয়তো কিছুই বদলাবে না তবে যদি সেমিকলনগুলো মুছে ফেলি তারপর নাম্বারগুলো বদলাতে থাকি তাহলে দেখা যাবে প্রোগ্রামটাই নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এখানেও ডিএনএটা নষ্ট হয়ে যাবে বেশিরভাগ সময় মিউটেশন মাঝে মধ্যে মিউটেশন পাশাপাশি অনেকগুলো কোষে ঘটতে পারে পরে ক্যান্সারের উপরে আমি বেশ কিছু ভিডিও করব এ ধরনের ক্ষেত্রে তারা সেই অর্গানিজমের বেশ ক্ষতি করে তবে বংশ বিস্তারে এটা কোনো প্রভাব ফেলবে না তবে সেই বিশেষ অর্গানিজমটার ক্ষতি হতে পারে এটা জিনের মাধ্যমে চলে যাবে না তবে এটা নিয়ে এখন আর বিস্তারিত বলছি না এখন এই মিউটেশন এটা ভেরিয়েশনের খুব একটা ভালো সোর্স না এটা অনেকগুলো সোর্সের মধ্যে একটা হতে হতে পারে তবে একটা প্রাণীর পপুলেশনের মধ্যে এই ভেরিয়েশন বা বৈচিত্র্যের জন্য আরও সুন্দর আর ফুল প্রুফ একটা সোর্স থাকা প্রয়োজন এর উত্তরটা একেবারে আমাদের সামনেই আছে এটাকে বলা যায় বায়োলজির একটা ফান্ডামেন্টাল এটা এতটাই ফান্ডামেন্টাল যে মানুষ এটাকে নিয়ে কোনো রকম প্রশ্নও করে না আর সেটা হলো সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এখন এই সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এটা সেই সব প্রাণীদের মধ্যে হয় যাদের কোষের মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়াস যাদের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে এদেরকে বলা হয় ইউ ক্যারিয়ার পরে ইউ ক্যারিয়ার আর প্রো ক্যারিয়ারের পার্থক্য নিয়ে একটা ভিডিও করব এখন আপনি যদি জীবজগতের দিকে তাকান গাছ থেকে শুরু করে সবাই না যাদের নিউক্লিয়াস আছে এরকম প্রায় সব জীবের ক্ষেত্রেই দেখবেন যে একটা পুরুষ লিঙ্গ আছে আর একটা স্ত্রীলিঙ্গ আছে অনেক অর্গানিজমে পুরুষ আর স্ত্রীলিঙ্গ একসাথেই থাকে তবে এখানে মেইন আইডিয়াটা হলো যে প্রত্যেকটা অর্গানিজম তাদের জেনেটিক মেটেরিয়ালের ভার্সন তৈরি করে তারপর সেটা অন্য আর একটার জেনেটিক ভার্সনের সাথে মিশে যায় যদি মিউটেশনই ভেরিয়েশনের একমাত্র সোর্স হতো তাহলে ধরেন আমার থেকে আমার মতো আরও অনেক স্যাল বের হতো তারপর একটা স্যাল হয়তো হতো একটু আলাদা তবে এ ব্যাপারে আগেও বলেছি যে 
बेशीर भाग समय पार्थक्य टा खूब सामान्य खूबी सामान्य पार्थक्य है तबे उन्नो कोनो कारणे जो दी वेरिएशन टा खूब बेशी हुए जाए जो दी कोनो कारणे बोई चित्रों टा खूब बड़े जाए बेशीर भाग क्षेत्रे देखा जावे जे फॉला फॉल टा नेगेटिव होते हैं बेशीर भाग क्षेत्रे ऑर्गेनिज्म टा धंक्ष हुए जाए अखन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्षेत्रे की है तখন একটা প্রাণীর শরীরের ডিএনএ গুলোকে যতভাবে কম্বিনেশন করা যায় তা সবগুলোই চেষ্টা করে দেখা যায় আমি কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলি তার আগে এই সালে ছবিগুলো মুছে ফেলি আমরা আমি এখানে মানুষের কথা বলছি আমাদের 23 জোড়া ক্রোমোজোম আছে আমাদের 23 জোড়া ক্রোমোজোম আছে आर प्रत्येक जोड़ा है एक टेस्ट है से अमार मायर का स्थित के आर एक टा अमार बाबर का स्थित के एक है ना क्रोमोसोम गुला आकी बाबर का स्थित के पाव क्रोमोसोम गुला नील रंग है अकलम एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस एकारो बारो तेरो चौदह पन्द्रो जाएगा शेष हो गया से तो लेखने को री सोलो सत्रो आठ बाईश और तेईश नंबर टा एक है ना मैं एक तो उन्नो भावे आ की ये टा के लिखला वाई पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं कथा बोल बो तो हाले एक है ना तेईश टा क्रोमोसोम पे थे मायर का स्थित के एक है ना मायर क्रोमोसोम टा एक तो उन्नो रंग दिया की तेईश टा क्रोमोसोम पे थे मायर का स्थित के एक आठ नौ दस अगरो बारो तेरो चौदो पन्द्रो सोलो सत्रो आठरो उनिश बीस एकुश बाईश और तेईस ताहले एकाने तेईस टा पाची मायर का स्थित के और तेईस टा पाची बाबर का स्थित के तेईस टा क्रोमोसोम बाबर का स्थित के अखोन ये प्रत्येक टा जोड़ा एकाने मैं जोड़ा जोड़ा एक है একটা জোড়ার উপর জুম ইন করি ধরেন এটাকে বললাম মনে করেন এটা 3 নম্বর ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম নাম্বার 3 এটা এখন এই ক্রোমোজোমটাকে জুম ইন করি এটা এখানে একটা পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে এখানে আরেকটা কথা বলি ছবিটা একটু অন্যভাবে আঁকি যে ক্রোমোজোমের কথা যদি বলেন এটা আসলে ডিএনএ এর লম্বা একটা লাইন ডিএনএ এভাবে প্রোটিন জুড়িয়ে প্যাচানো স্ট্রাকচার তৈরি করে এখানে যেভাবে দেখছেন ডিএনএ তো সোজা একটা লাইন তাই না এখানে লক্ষ লক্ষ বেস পেয়ার থাকে আর তারপর থাকে এরকম প্যাচানো অবস্থায় ডিএনএ এর অনেক লম্বা একটা লাইন এখানে যেভাবে এগেছি এরকম অবস্থাতেও সব সময় থাকে না এই ব্যাপারে ক্রোমোজোমের ভিডিওটাতে বলেছি এই সময় থাকে এরকম প্যাচানো অবস্থায় এখন এটা বাবার কাছ থেকে আর এটা মায়ের কাছ থেকে এখন মনে করি এটা হচ্ছে সেই 3 নম্বর ক্রোমোজোম এরা দুজনেই ক্রোমোজোম 3 এখানে আইডিয়াটা হলো আমার বাবা আর মায়ের কাছ থেকে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য পাচ্ছি যেমন ধরুন আমি খুব সহজ করে বলার চেষ্টা করছি তাহলে একটা আইডিয়া পাবেন যে আসলে কি হচ্ছে এই 3 নম্বর ক্রোমোজোম এখানে হয়তো চুলের টাইপের কথা বলা হয়েছে আর আমার বাবা হয়তো আমি এখানে রিয়েল লাইফ एग्जांपलটাই দিচ্ছি যে আমার বাবা ওনার চুলগুলো একেবারে স্ট্রেট সোজা এখন এই ক্রোমোজোমে হয়তো সোজা চুলের কোডিং করা আছে এখন এই যে এখানে একটা জিনের মধ্যে কয়েক হাজার বেস পেয়ার থাকে ধরুন এটা সোজা চুলের কোড এখন আমার বাবার জিনের যে ভার্সন অর্থাৎ এলএল একটা কোড থাকবে এলএল হলো একই জিন তবে আলাদা ভার্সন তাহলে এই এলএল এ সোজা চুলের কোড আছে সোজা চুল এবারে আমার মায়ের কাছ থেকে যে ক্রোমোজোমটা পেয়েছি এখানেও ব্যতিক্রম হতে পারে তবে সাধারণত এখানে একই জিনের কোডিং থাকে সেজন্যই দুইটাকে পাশাপাশি রেখেছি এখানে চুল সোজা বা কোকড়া হওয়ার কোডটা থাকবে আর আমার মায়ের চুল কোকড়া টাইপের তাহলে এখানে এই জিনে আছে কোকড়া চুলের কোড এখানে তার জিনের যে ভার্সন এটা এলএল কোকড়া এখন এই জিনটা আপনার চুল কোকড়া হতে পারে নাও হতে পারে জিনের প্রত্যেকটা ভার্সনকে বলা হয় একটা এলএল এলএল কোকড়া এখন আমার শরীর বা কোষে যখন এরা আসলো আমার শরীরের প্রত্যেকটা কোষের কিন্তু একই কোডিং 
প্রত্যেকটা কোষ তবে শুধুমাত্র জার্ম সেল বা বীজ কোষ বাদে এটা সম্পর্কেও একটু পরে বলবো তবে এগুলো বাদে অন্য সব কোষে পুরো তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে পুরো তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জায়গা বাদে যেমন ধরেন এই ক্রোমোজোম আমার আঙ্গুলের নখের কোনো কাজে আসবে না কারণ নখের সাথে চুলের সোজা বা কোঁকড়াহর কোনো সম্পর্কই নেই আমি সহজ করে বলার চেষ্টা করছি হয়তো এই ব্যাপারটা অন্য কোনোভাবে হয় তবে সহজভাবে বললে সব জায়গায় এরা কাজ করে না একটা জিন হয়তো শরীরের নির্দিষ্ট কোনো জায়গার কথা বলছে তবে আমার শরীরের এই কোষগুলো যেগুলোকে বলা হয় সোম্যাটিক্যাল এগুলো বংশ বিস্তারের কোষ বা জার্মস বা বীজ কোষ থেকে আলাদা এগুলো নিয়ে আমি পরে বলবো আপনাদের তবে তাহলে এখানে আমার শরীরের কোষ সোম্যাটিক সেল আমার শরীরের বেশিরভাগ কোষ এ ধরনের এগুলো বীজ কোষ থেকে একটু আলাদা বীজ কোষ অনেকটা এরকম আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন যে পুরুষদের মধ্যে একটা শুক্রাণু বা স্পার্ম আর মহিলাদের জন্য ডিম্বাণু বা ওভা ওভা তবে বেশিরভাগ কোষেই এরকম তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে পুরো তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম এখানে দুইটা ভার্সন থাকে একটা মায়ের কাছ থেকে আর একটা বাবার কাছ থেকে এই ক্রোমোজোম গুলাকে বলা হয় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম হোমোলোগাস হোমোলোগাস এই কথাটার মানে হলো যখনই আপনি হোমো শব্দটা দেখবেন হোমো যে হোমোলোগাস অথবা হোমোসেপিয়েন্স অথবা হোমোসেক্সুয়াল অথবা হোমোজিনিয়াস এর মানে হলো এক রকম হোমো মানে হলো এক রকম তাহলে হোমোলোগাস মানে হলো তারা প্রায় এক রকম এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই জিনের সেট কোডিং করে তবে তারা পুরোপুরি এক রকম না পুরো এক রকম না এরা একই জিনের সামান্য আলাদা একটা ভার্সনের কোডিং করতে পারে তাহলে আমি যে ভার্সনের জিনটা পাচ্ছি যেভাবে আমার কোডিং করা হয়েছে আমার সেটা আমার জিনোটাইপ এটা একটা নতুন শব্দ এখানে অনেক নতুন নতুন শব্দ দেখলেন আপনারা এখানে আমার জিনোটাইপ আমি যেরকম অ্যালিল পেয়েছি জিনের কোন ভার্সনটা পেয়েছি হয়তো এটা কোকড়া অ্যালিলের পাঁচ নম্বর ভার্সন আমাদের জিনের মধ্যে এরকম অ্যালিলের অনেকগুলো ভার্সন থাকতে পারে এছাড়াও হয়তো কিছু সোজা অ্যালিলো পেয়েছি এটাই আমার জিনোটাইপ আমার ফিনোটাইপ আমার ফিনোটাইপ এটা হলো আমার চুল আসলেই কেমন দেখাবে যেমন ধরেন দুজন লোকের জিনোটাইপ সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে কিন্তু তাদের চুলের রং একই রকম হতে পারে তার মানে ফিনোটাইপ একই রকম হতে পারে তাহলে একটা ফিনোটাইপ অনেক রকম জিনোটাইপ থেকে আসতে পারে এ ব্যাপারে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে আপাতত এটুকু জানা থাকলেই চলবে এখন আমরা কথা বলছি জীব জগতের ভেরিয়েশন নিয়ে এখন এই ভেরিয়েশন আসে কিভাবে আমি যদি বংশ বিস্তার করি তখন কি হবে ধরেন ধরেন আমার একটা ছেলে আছে আমার ছেলের শরীরের অর্ধেকটা জিন এসেছে আমার কাছ থেকে এখন আমি তাকে হোমোলেগ স্পেয়ারের একটা দিয়েছি সেটা হয় পেয়েছে আমার মায়ের কাছ থেকে অথবা পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে তাহলে বলা যায় যে এই স্পার্ম সেলটা আমার স্ত্রীর ডিম্বাণু কোষকে উর্বর করেছে এখন ধরি এই জার্ম সেলে আছে এটা আর এটা এভাবে তেইশ জোড়ার প্রত্যেকটা থেকে একটা করে নেব এখন দেখি যে এভাবে কতগুলো কম্বিনেশন হয় এখন প্রত্যেকটা জোড়া থেকে দুইটার মধ্যে থেকে একটা ক্রোমোজোমকে নিতে পারি এটা করতে পারি তেইশ বার টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এতগুলো কম্বিনেশন আমার ছেলে অথবা মেয়ে পেতে পারে যদি আমি বংশ বিস্তার টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এখন এটা কিভাবে হয় সেটা মাইওসিস আর মাইটোসিসের ভিডিওতে আলোচনা করব এখন আমাদের জার্ম সেল বা বীজ কোষ পুরুষদের ক্ষেত্রে স্পার্ম বা শুক্রাণু সেখানে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোমের বদলে থাকে তেইশটা ক্রোমোজোম এখানে তেইশটা ক্রোমোজোম থাকে তাহলে ধরেন প্রত্যেকটা থেকে একটা করে নেব মায়োসিসের সময় এমনটা হয় এ সময় অনেক বীজ কোষ উৎপন্ন হয় আর প্রত্যেকটা বীজ কোষে এই প্রত্যেকটা জোড়ায় একটা করে থাকবে প্রত্যেকটা জোড়ায় একটা করে ভার্সন থাকবে তাহলে এই ক্রোমোজোমটা হয়তো পেয়েছি বাবার কাছ থেকে পরের ক্রোমোজোমটা পেয়েছি আমার মায়ের কাছ থেকে তারপর হয়তো আরো কয়েকটা ক্রোমোজোম পেলাম আমার মায়ের কাছ থেকে তারপর 
পাঁচ নম্বর ক্রোমোজোমটা পেলাম আমার বাবার কাছ থেকে পাঁচ নম্বর ক্রোমোজোমটা এভাবে চলতে থাকে তিরাশি লক্ষেরও বেশি কম্বিনেশন তেইশ জোড়ার প্রত্যেকটা থেকে একটা এখন আমার স্ট্রিট ডিম্বানুতেও একই ঘটনা ঘটছে তার বীজ কোষে যে ক্রোমোজোমগুলো থাকবে সেটারও তিরাশি লক্ষের বেশি কম্বিনেশন হতে পারে টু টু দুই পর টোয়েন্টি এখন একজন দম্পতি যদি কোনো সন্তানের জন্ম দেয় আমি এখানে আমাকেই উদাহরণ হিসেবে দেখাচ্ছি তবে এটা সবার বেলায় খাটবে যেসব জীব যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে তাদের সবার বেলাতেই এটা খাটবে তাহলে আমি এখানে টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটা কম্বিনেশনে ডিএনএ দিতে পারি আমার স্ত্রীও টু টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি কম্বিনেশনে ডিএনএ দিতে পারে তাহলে এখানে আসতে পারে টু টু দি পাওয়ার ফর্টি সিক্স কম্বিনেশন নাম্বারটা কত বড় সে ব্যাপারে একটা আইডিয়া দেই এখন পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তার তাকে আনুমানিক বারো হাজার দিয়ে গুণ করলে এই নাম্বারটা পাওয়া যাবে তাহলে মাত্র একটা দম্পতি অসংখ্য ভেরিয়েশন তৈরি করতে পারে আর যদি মনে করেন যে এটা যথেষ্ট না তাহলে দেখবেন যে এই হোমোলেগাস পেয়ারগুলোর মধ্যে এটা নিয়ে মাইটোসিসের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব সেখানে আসলে ডিএনএ রিকম্বিনেশন হয় এর মানে হলো মায়োসিসের সময় যখন ক্রোমোজোমগুলো লাইন আপ করে তখন সেটাকে বলা হয় ক্রস ওভার এখানকার সব ডিএনএ এখানে এসে টাচ করে আর এখানকার ডিএনএ গুলো এখানে এসে টাচ করে তাহলে এরা চলে যায় এখানে আর এরা চলে আসে এখানে তাহলে কি পাচ্ছি এই ক্রস ওভারের পর একটা ডিএনএ যেটা আমার মায়ের কাছ থেকে এসেছে এটার উপরে কিছুটা এসেছে আমার বাবার কাছ থেকে আর বাবার কাছ থেকে যেটা পেয়েছি তারও কিছু অংশ যেটা মায়ের কাছ থেকে এসেছে এখানে কালারটা লাল হবে এটা এসেছে আমার মায়ের কাছ থেকে এতে করে ভেরিয়েশনটা আরও বেড়ে যাচ্ছে একটু আগে বলেছিলাম ক্রোমোজোমের কম্বিনেশন নিয়ে অথবা একটা ক্রোমোজোমের ডিএনএর কোডিং নিয়ে এখন এখানে জিন লেভেলে আরও নতুন কম্বিনেশন পাচ্ছি তাহলে ভেরিয়েশন আসছে অসংখ্য একবার চিন্তা করেন যে এভাবে জিনগুলো বিভিন্ন জায়গায় মিশে গেলে কতগুলো কম্বিনেশন তৈরি হতে পারে এখানে শুধু একটা জিন দেখলে হবে না কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটা জিনে সামগ্রিক কোডিংটা থাকে না একটা জিনের মধ্যে আমাদের পুরো শরীরের কোডিংটা থাকে না যে একটা জিন দেখেই আপনি বলে দিতে পারবেন যে ও এটা তো বাদামি চুল অথবা একটা জিন দেখে বলবেন এটা আইকিউর জিন অথবা মানুষ তাকে পছন্দ করবে কিনা আসলে জিনের পুরো সেটটাই খুব জটিল উপায়ে কাজ করে হয়তো চুলের সামগ্রিক কোডিংটা অনেকগুলো ক্রোমোজোমের ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চুলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা অনেকগুলো ক্রোমোজোমে আছে এভাবে যতগুলো কম্বিনেশন হতে পারে কিছু কম্বিনেশন হয়তো আগে কখনো ছিল না তারা হয়তো হঠাৎ করে এসে খুব সাকসেসফুল হলো এভাবে এখানে আরেকটা কথা বলি এই কম্বিনেশনটা পরবর্তী প্রজন্মে চলে যেতে পারে নাও যেতে পারে কারণ হলো এই রিকম্বিনেশন এ ব্যাপারে পরে আরও বিস্তারিত বলবো তবে এখানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সম্পর্কে যেটা বলতে যাচ্ছি যে এটাই হলো ভেরিয়েশনের প্রধান সোর্স ভেরিয়েশন কোনো একটা প্রাণীর পপুলেশনে এটা একটা ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া কারণ আমরা ধরে নিই যে সব কিছুরই একটা পুরুষ আর স্ত্রীলিঙ্গ আছে যেন এটা একটা চিরন্তন সত্যি তবে এভাবে পৃথিবীর প্রাণীরা বংশ বিস্তার শুরু করেছে মাত্র একশো চল্লিশ কোটি বছর আগে থেকে আর এটা বেশ কার্যকরী একটা প্রসেস কারণ এভাবে যদি এতগুলো ভেরিয়েশন আসে ন্যাচারাল সিলেকশনও তখন ভালো কাজ করবে ধরেন একটা শক্তিশালী ভেরিয়েশন যদি তৈরি হয় মিউটেশনের কারণে হয়তো সেটা অনেক আগের কোনো ক্রস ওভারের কারণে হয়েছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের কারণে না ন্যাচারাল সিলেকশন এসব ক্ষেত্রে আরও ভালো কাজ করতে পারে যেসব প্রাণী বংশ বিস্তার করে আর এভাবে তাদের ডিএনএর বিভিন্ন রকম ভার্সন রেখে যায় তারা আরও ভেরিয়েশন আনতে পারে এরা আরও ভালোভাবে ন্যাচারাল সিলেকশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এভাবে তারা সংখ্যায় বেশি হয়ে যেতে পারে এটা এখন একেবারে খুব কমন একটা বৈশিষ্ট্য আপনি কল্পনা করতে পারেন এটা নিয়ে সায়েন্স ফিকশন বইও লেখা হয়েছে যে একটা প্রাণীর তিনটা আলাদা জেন্ডার অথবা দশটা জেন্ডার তবে আমাদের পৃথিবীতে এই দুইটা জেন্ডারের মাধ্যমে যে ভেরিয়েশনগুলো এসেছে এটাকে অনেক কার্যকরী একটা পদ্ধতি হিসেবে বলা যেতে পারে আশা করি আপনারাও এটাতে বেশ মজা পেয়েছেন পরের ভিডিওতে আমরা মাইটোসিস আর মায়োসিস সম্পর্কে জানবো